എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എന്റെ മറ്റൊരു ടെക്നിക്കൽ വീഡിയോയിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഗെയിംസ് കുട്ടി തോമസ് റിട്ടയേർഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടർ ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലെ വിഷയം കോൺട്രാക്ട് ഡിമാൻഡ് മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ബില്ലിലൂടെ നമ്മുടെ വൈദ്യുതി ബില്ലിലൂടെ വരുന്ന ഡിമാൻഡ് ചാർജിനെ പറ്റി ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കണക്റ്റഡ് ലോഡ് ഫിക്സഡ് ചാർജ് കോൺട്രാക്ട് ഡിമാൻഡ് മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് എന്നിവയെ പറ്റി മൂന്ന് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ തുടർച്ചയാണ് ഈ വീഡിയോ അതിലെ കോൺട്രാക്ട് ഡിമാൻഡ് മാക്സിമം ഡിമാൻഡിനെ പറ്റിയുള്ള വീഡിയോയില് ലാസ്റ്റിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇങ്ങനെ ബില്ലിംഗ് പ്രിപ്പറേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിലെ കോൺട്രാക്ട് ഡിമാൻഡ് മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് ആവശ്യകത എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ആ വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് ഞാൻ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഇലക്ട്രിസിറ്റി സപ്ലൈ കോഡിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിമാൻഡ് ചാർജ് ഫിക്സഡ് ചാർജ് എന്നിവ എന്താണെന്ന് ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് ഈ ടേബിൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് സപ്ലൈ കിട്ടുന്ന ലിമിറ്റ് ഇലവൻ കെ വി ആണ് എത്ര വോൾട്ടേജിലാണ് നമുക്ക് സപ്ലൈ കിട്ടുന്നതെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് കോളം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ആദ്യത്തെ കോളത്തില് കണക്ടർ ലോഡ് ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ ആണ് പക്ഷെ ഈ കോളത്തിലാണെങ്കിൽ അത് കോൺട്രാക്ട് ഡിമാൻഡ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അതിനെ നമ്മൾ ഡിമാൻഡ് ബേസ്ഡ് മീറ്ററിംഗ് എന്ന് പറയും ഇത് സാധാരണ മീറ്ററിംഗ് അപ്പൊ ഇതിൽ വരുന്ന ഒരു ഫിക്സഡ് ചാർജ് ആ ഫിക്സഡ് ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെ എസ് സി ബിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൈസൻസിയുടെ ഫെസിലിറ്റി നമുക്ക് കറണ്ട് കിട്ടാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു റെന്റ് പോലെയാണ് ഒരു വാടക പോലെയാണ് ഫിക്സഡ് ചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിമാൻഡ് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഫിക്സഡ് ചാർജ് ഈ ആദ്യത്തെ കോളത്തിൽ മാത്രം വരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അതായത് കണക്കലോട് ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ അവിടെ കൊടുക്കുന്ന ഫിക്സഡ് ചാർജിന് നമ്മൾ ഫിക്സഡ് ചാർജ് എന്ന് തന്നെ പറയും പക്ഷെ ഡിമാൻഡ് ബേസ്ഡ് താരിഫ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ കൊടുക്കുന്ന ആ ചാർജിന് ആ ഒരു ഫിക്സഡ് ചാർജിന് സാധാരണ ഡിമാൻഡ് ചാർജ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ബില്ലുകളിലൂടെ ഡിഫറെന്റ് ബില്ലുകളിലൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പൊ ഫിക്സഡ് ചാർജ് ഇവിടെ എഴുതി ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫിക്സഡ് ചാർജ് ഫോർ ദ കണക്ടഡ്സ് ബേസ്ഡ് അപ്പോൾ കണക്ടഡ് ലോഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതാണെങ്കിൽ കോൺട്രാക്ട് ഡിമാൻഡിനെ ബേസ് ചെയ്തുള്ളതാണ് ഇത് സാധാരണ ഈ ഫിക്സഡ് ചാർജ് വരുന്നത് കണക്ടഡ് ലോഡ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ എൽ ടി കണക്ഷൻ ഇപ്പൊ ഈവൻ ഡൊമസ്റ്റിക് ആയാലും അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള എൽ ടി കണക്ഷനും ഈ ഫിക്സഡ് ചാർജ് ആണ് വരുന്നത് പക്ഷെ ട്വന്റി കെ ഡബ്ല്യൂയിൽ പുറത്ത് വരുന്ന എൽ ടി ഫോർ താരിഫ് അതായത് ഇൻഡസ്ട്രി താരിഫിന് ഇത് ഈ ഈ ഫിക്സഡ് ചാർജ് അല്ല അത് ഡിമാൻഡ് ചാർജിലേക്ക് പോകും അത് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് എൽ ടി ഫോർ താരിഫില് വരുന്ന ട്വന്റി കെ ഡബ്ല്യു പുറത്ത് വരുന്ന ലോഡുകൾ വരുന്നതിനും പിന്നെ എച്ച് ടി കണക്ഷനും ഇ എച്ച് ടി കണക്ഷനും എല്ലാം ഈ ഡിമാൻഡ് ചാർജ് ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിലെ പറയാനുള്ള ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡിമാൻഡ് ചാർജ് വരുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കണക്ടർ ലോഡിന് അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നില്ല ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണെങ്കിൽ കണക്ടർ ലോഡിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് തന്നെ അപ്പൊ ഈ ഡിമാൻഡ് ചാർജ് വരുന്ന കേസുകളിലൊക്കെ കോൺട്രാക്ട് ഡിമാൻഡ് ഷാൽ ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് കണക്ടർ ലോഡ് നമ്മുടെ താരിഫ് ഓഡല്ല അനക്സർ എഫിൽ അത് പറയുന്നുണ്ട് ഓപ്ഷണൽ ഡിമാൻഡ് ബേസ്ഡ് താരിഫ് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ളതാണ് ഡിമാൻഡ് ബേസ്ഡ് താരിഫ് അപ്പൊ അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഈ ഡിമാൻഡ് ബേസ്ഡ് താരിഫ് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡിമാൻഡ് ചാർജ് വരുന്നതെല്ലാം കോൺട്രാക്ട് ഡിമാൻഡ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് കണക്ടഡ് ലോഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് എൽ ടി കണക്ഷൻസിന്റെ ഫിക്സഡ് ചാർജ് സംബന്ധിച്ചുള്ള അസസ്മെന്റ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഓരോ കെ ഡബ്ല്യൂനും എത്രയാണ് വരുന്നത് എന്നൊക്കെ കാണിക്കുന്ന ഒരു സ്ക്രീൻ ആണ് അപ്പൊ ഇത് മൊത്തമായിട്ടും കെ ഡബ്ല്യു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺസ്യൂമർ ബേസിലാണ് ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണം ഇവിടെ എൽ ടി സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർ കെ ഡബ്ല്യു ഓരോ മാസവും ഫിക്സഡ് ചാർജ് കണക്ട് ചെയ്ത് ഇപ്പൊ അവർക്ക് എട്ട് കെ ഡബ്ല്യൂ ആണെങ്കിൽ എട്ട് ഇൻറ്റു നയൻറ്റി ഇങ്ങനെയാണ
അതല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം മാറ്റി ഇതിൽ രണ്ടിൽ ഏതാണ് ഹയർ അത് ഈ എക്സാമ്പിളും അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ഈ ബില്ലും കൂടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആവും അപ്പൊ ഇവിടെ ഡിമാൻഡ് ചാർജ് എടുക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് ടൈം ബേസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് ഈ റീഡിംഗ് എടുക്കുന്നത് മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ആ ടൈമിങ് രാവിലെ ആറ് മുതൽ വൈകിട്ട് ആറ് വരെ അത് നോർമൽ ടൈം സോൺ എന്ന് പറയും പിന്നെ വൈകുന്നേരം ആറ് മുതൽ പത്ത് മണി വരെ പീക്ക് ടൈം പിന്നെ രാത്രി പത്ത് മുതൽ രാവിലെ ആറ് മണി വരെ ഓഫ് പീക്ക് ടൈം ഇത് ടി ത്രീ ഈ ടി ത്രീക്ക് ചില പരിഗണനയൊക്കെ ഉണ്ട് കാരണം ഓഫ് പീക്ക് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡിമാൻഡ് ചാർജിന് ചെറിയ പരിഗണനയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ടൈം സോണിലുള്ള മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് എടുക്കും റെക്കോർഡ് മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് എം ഡി വൺ പിന്നെ അങ്ങനെ മൂന്ന് റീഡിംഗ് എടുക്കുന്നു ആർ എം ഡി വൺ ആർ എം ഡി ടു ത്രീ എടുത്തു അതിൽ ഏതാണ് ഹയർ എന്നുള്ളത് വെച്ചാണ് ഡിമാൻഡ് ചാർജ് വരുന്നത് ഒരു ഉദാഹരണം ഇവിടെ ആർ എം ഡി വൺ മൂന്ന് ടൈമിലായിട്ട് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ട്വന്റി വൺ പോയിന്റ് ടു ടു ഇങ്ങനെ മൂന്ന് വാല്യൂ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ അകത്ത് ഹയർ ഏതാണ് ആ ഹയർ ആണ് ആർ എം ഡി ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഹയസ്റ്റ് ഓഫ് ആർ എം ഡി വൺ ആർ എം ഡി ടു ആർ എം ഡി ത്രീ ഇനി അടുത്ത കോൺട്രാക്ട് ഡിമാൻഡ് റൂളിംഗ് ഡിമാൻഡ് ചാർജ് അപ്പൊ ഇവിടെ കോൺട്രാക്ട് ഡിമാൻഡ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് ഒരു ഉദാഹരണം ഈ ഒരു ബില്ലിൽ ഇതാണ് കോൺട്രാക്ട് ഡിമാൻഡ് കെ എസ് സി ബി യുമായിട്ട് നമ്മൾ എഗ്രി ചെയ്തിരിക്കുന്ന കോൺട്രാക്ട് ഡിമാൻഡ് ആണത് പിന്നെ റൂളിംഗ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താരിഫ് ഓർഡർ അത് ഓരോ സമയത്ത് മാറി മാറി താരിഫ് ഓർഡർ വരുന്നതനുസരിച്ച് ആ റേറ്റ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഒരു ഉദാഹരണം നമ്മുടെ ഈ ബില്ലിൽ ഇത് താരിഫ് എച്ച് ഡി ഫൈവ് ഡൊമസ്റ്റിക് ആണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എമൗണ്ട് ഒരു കെ വി എക്ക് നാനൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ വെച്ചാണ് അതിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ബിൽഡിംഗ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി എം ഡി ഈക്വൽ ടു ആർ എം ഡി ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിലെ ഹയർ വാല്യൂ ഓർ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് സി ഡി വിച്ച് എവർ ഈസ് ഹയർ അത് ഈ വാല്യൂമായിട്ട് റൂളിംഗ് ഡിമാൻഡുമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡിമാൻഡ് ചാർജ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ഒന്നുകിൽ ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിലെ ഏറ്റവും വലുതെടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ കോൺട്രാക്ട് ഡിമാൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് എടുക്കും അത് അമ്പത്തി ആറാണ് എന്നിട്ട് ആർ എം ഡി വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഹയസ്റ്റ് വാല്യൂ വരുന്നത് ട്വൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ടു ആണ് അത് ഈ അമ്പത്തി ആറും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അമ്പത്തി ആറ് തന്നെയാണ് വലുത് അതുകൊണ്ട് ബില്ലിംഗ് ഡിമാൻഡിനായിട്ട് നമ്മൾ അമ്പത്തി ആറ് എടുക്കുക അതിന് ബി എം ഡി എന്ന് പറയും ബില്ലിംഗ് ഡിമാൻഡ് എന്നുള്ളതിന് അമ്പത്തി ആറ് എടുക്കും അപ്പം അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡിമാൻഡ് ചാർജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ റൂളിംഗ് ഡിമാൻഡ് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് നാനൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചാണ് അതിനെ നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്ത ഈ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് സി ഡി ഓർ ആർ എം ഡി എന്നുള്ളതിൻ്റെ വാല്യൂ അമ്പത്തി ആറുമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് ടോട്ടൽ വരുന്ന ഡിമാൻഡ് ചാർജ് കിട്ടും അത് ഇവിടെ ഈ സ്റ്റേജ് വരെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബി എം ഡി ഇൻറ്റു ഡി വരെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പം ഇനി നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ എടുക്കുന്നെങ്കിൽ അതായത് ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ എന്തെങ്കിലും അധികം വന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ അതായത് നമ്മുടെ കോൺട്രാക്ട് ഡിമാൻഡിനെ എക്സീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊരു എക്സ്ട്രാ എമൗണ്ട് വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പം ഇതിൽ ടി ത്രീയിൽ കോൺട്രാക്ട് ഡിമാൻഡിൽ നിന്ന് നൂറ്റി മുപ്പത് ശതമാനം നമുക്ക് അധികം എടുക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു പരിഗണനയുണ്ട് നമ്മുടെ താരിഫ് ഓർഡർ പ്രകാരം ഈ ഓഫ് പീക്ക് ടൈമിൽ കോൺട്രാക്ട് ഡിമാൻഡിൻ്റെ നൂറ്റി മുപ്പത് ശതമാനം വരെ നമുക്ക് എക്സീഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അനുവാദമുണ്ട് പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയല്ല വേറൊരു പരിഗണനയും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഒരു ഇൻസെൻറ്റീവും കൊണ്ട് ഓഫ് പീക്ക് ടൈമിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ എക്സ്ട്രാ വരുന്നെങ്കിൽ അതായത് മൂന്ന് ഡിമാൻഡ് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ വരാം ഈ മൂന്ന് ആർ എം ഡി വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്ട്രാ വരുന്നെങ്കിൽ ആ എക്സ്ട്രാ വരുന്ന കാൽക്കുലേഷനാണ് താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ടൈംസ് ഓൺ വണ്ണിൽ ഇ ഡി വൺ എക്സ്ട്രാ ഡിമാൻഡ് വണ്ണ് ആർ എം ഡി വണ്ണ് മൈനസ് കോൺട്രാക്ട് ഡിമാൻഡ് അതായത് കോൺട്രാക്ട് ഡിമാൻഡ് എക്സീഡ് ചെയ്യുന്നെങ്കിലാണ് ഇത് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഇ ഡി വണ്ണ് ഇ ഡി ടു ഇ ഡി ത്രീ ഇ ഡി ത്രീയിലൊരു പരിഗണന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ഡി അല്ല മൈനസ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമുക്ക് അതിന് നൂറ്റി മുപ്പത് ശതമാനം വരെ നമുക്ക് എക്സീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതും എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന ഹയസ്റ്റ് വാല്യൂ ഈ
ഈ എക്സ്ട്രാ വരുന്ന ചാർജും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും അപ്പം ഈ കേസിൽ എക്സസ് ചാർജ് ഒന്നുമില്ല എക്സസ് ഡിമാൻഡ് ചാർജ് ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് എക്സസ് ഡിമാൻഡ് ചാർജ് വരുന്ന ഒരു കേസ് നോക്കാം ഇത് എൽ ടി ഫോർ എ ആണ് അതിൽ കോൺട്രാക്ട് ഡിമാൻഡ് നാനൂറാണ് അവർ ടി വൺ ടി ടു ടി ത്രീയിൽ ആർ എം ഡി ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ടി വണ്ണിൽ നാനൂറ്റി എട്ട് കെ വി ആണ് ടി ടുവിൽ മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒമ്പത് കെ വി ആണ് ടി ത്രീയിൽ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴാണ് അപ്പം ഇത് മൂന്നെണ്ണം കണ്ടു അതിൽ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് വരുന്നത് നാനൂറ്റി എട്ടാണ് ഹയസ്റ്റ് വാല്യൂ അവരുടെ കോൺട്രാക്ട് ഡിമാൻഡ് നാനൂറാണ് ഈ നാനൂറിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് ഈ വാല്യൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഹയസ്റ്റ് വാല്യൂ ആർ എം ഡി വൺ ടു ത്രീ എന്നുള്ളതിൽ ഹയസ്റ്റ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷന് വേണ്ടി എടുക്കുന്നത് അത് പറയാനാണ് ഞാൻ ഈ സ്ക്രീൻ കാണിക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ ആർ എം ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിലെ ഹയസ്റ്റ് വാല്യൂ നാനൂറ്റി എട്ടാണ് കോൺട്രാക്ട് ഡിമാൻഡ് നാനൂറാണ് ഡിമാൻഡ് ചാർജ് വരുന്നത് നാനൂറ്റി എട്ട് ഇൻറ്റു നൂറ്റി എഴുപത് ഇതാണ് ബില്ലിങ്ങിൽ വരുന്ന റൂളിംഗ് ഡിമാൻഡ് ശരിക്കും ഈ ബില്ലിൻ്റെ ഡേറ്റ് പഴയ താരി ഫോർഡർ വെച്ചാണ് ഇതിൻ്റെ നാല് ഇരുപത്തിരണ്ടിലെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ആ ഓർഡറിൻ്റെ നമ്പറും കാര്യങ്ങളും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് നൂറ്റി എഴുപത് രൂപയെ ഉള്ളായിരുന്നു ആ നൂറ്റി എഴുപത് രൂപ വെച്ചാണ് നമ്മുടെ ഈ ഡിമാൻഡ് ചാർജ് എടുക്കുന്നത് ഡിമാൻഡ് ചാർജ് എടുക്കുന്നത് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നാനൂറ്റി എട്ട് ഇൻറ്റു നൂറ്റി എഴുപത് അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡിമാൻഡ് ചാർജിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ പിന്നെ എക്സസ് ഡിമാൻഡ് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് എത്രയാ ഇവിടെ എട്ട് വന്നു ആ എട്ട് ഓൾറെഡി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പെടുത്തി ഒരു നൂറ് ശതമാനം നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബാക്കി വരുന്ന എട്ടിന് അൻപത് ശതമാനം ഈ നൂറ്റി എഴുപതിൻ്റെ പകുതി എൺപത്തഞ്ച് അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു എയ്റ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് എക്സസ് ഡിമാൻഡും കൂടെ വാങ്ങിക്കും എക്സസ് ഡിമാൻഡ് ഈക്വൽ ടു എട്ട് ഇൻറ്റു എൺപത്തഞ്ച് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് എൽ ടി ഫോറിൻ്റെ ആണെങ്കിലും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് എച്ച് ടി എസ് ടി എല്ലാം എടുക്കുന്ന പ്രൊസീജിയർ ഇത് തന്നെയാണ് പിന്നെ ഈ കേസിൽ ഒരു പ്രത്യേകത ഒരു അഡീഷണൽ ചാർജും കൂടെ വരുന്നുണ്ട് ഈ ബില്ലിൻ്റെ അകത്ത് കാരണം ഈ നാനൂറ് കെ വി എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും ഇത് എച്ച് ടിയിൽ പോകേണ്ടതാണ് എൽ ടി ഫോറയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അതായത് ഇരുപത് കെ ഡബ്ല്യുവിന് പുറത്തുള്ള ഒരു എൽ ടി ആണ് പക്ഷേ നൂറിൻ്റെ പുറത്ത് ഈ ലോഡ് പോയതുകൊണ്ട് ഇലവൻ കെ വിയിൽ എടുക്കേണ്ടതിന് പകരം അവർ എൽ ടിയിൽ സപ്ലൈ എടുത്തതുകൊണ്ട് ഒരു വോൾട്ടേജ് സർചാർജ് വരും ലോ വോൾട്ടേജ് സർചാർജ് കൂടെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരും ലോ വോൾട്ടേജ് സർചാർജിൻ്റെ റേറ്റ് ഇതാ ഈ ടേബിളിൽ താരി ഫോർഡറിൽ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ താരി ഫോർഡറിൽ എൽ ടി ഫോറയിൽ വരുന്ന ഒരു കൺസ്യൂമറിന് ഒരു കെ വി എയ്ക്ക് ഒരു മാസത്തേക്ക് നൂറ്റി എഴുപത് രൂപ എടുക്കും അത് ഈ കോൺട്രാക്ട് ഡിമാൻഡ് വെച്ചാണ് ഈ കോൺട്രാക്ട് ഡിമാൻഡ് ഇൻറ്റു നൂറ്റി എഴുപതാണ് ലോ വോൾട്ടേജ് സർചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഈ ബില്ലിന് താഴെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നാനൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ്റി എഴുപത് വെച്ച് ഇവിടെ കാൽക്കുലേഷൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് ലോ വോൾട്ടേജ് സർചാർജ് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയറായി കാണുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ മറ്റൊരു ബില്ല് ഇവിടെ എൽ ടി ഫോർ എ പിന്നെ അതിൻ്റെ ആർ എം ഡി വൺ ഇരുപത്തി ആറ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി ഒന്ന് പിന്നെ കോൺട്രാക്ട് ഡിമാൻഡ് എഴുപത്തി ഏഴാണ് അപ്പോൾ ഈ ഈ എഴുപത്തി ഏഴിൻ്റെ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയാം അമ്പത്തി എട്ടാണ് പിന്നെ അവരുടെ റൂളിംഗ് ഡിമാൻഡ് താരി ഫോർഡർ അനുസരിച്ച് അവരുടെ ഇരുപത് കെ ഡബ്ല്യു ഇന് പുറത്ത് വരുന്ന ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് പുതിയ താരി ഫോർഡർ അനുസരിച്ച് നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഞാൻ കാണിച്ചത് ഇത് പഴയ ഓർഡർ പ്രകാരമുള്ളതാണ് അതിൽ നൂറ്റി എഴുപതാണ് ഈ പുതിയതിൽ അത് നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ റണ്ണിങ്ങിലുള്ളത് ഈ ഒക്ടോബർ ലാസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ താരി ഫോർഡർ വേറെ ഇറങ്ങും അപ്പോൾ ഈ നൂറ്റി എൺപത് വെച്ചാണ് ഇതിനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ആർ എം ഡി വൺ ടു ത്രീ ഇത് മൂന്നും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഈ കോൺട്രാക്ട് ഡിമാൻഡ് എക്സീഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷന് വേണ്ടി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നോർമൽ ഡിമാൻഡ് ചാർജ് എങ്ങനെയാണ് അമ്പത്തി എട്ട് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഈ കോൺട്രാക്ട് ഡിമാൻഡ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇവിടെ ഞാൻ കാൽക്കുലേഷൻ കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എം ഡി ഈസ് ബീങ് ഇൻ ല
മറ്റേ ബില്ലുകൾ പോലെ തന്നെ ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഡിമാൻഡ് ചാർജിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു നമുക്കിങ്ങനെ മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് കോൺട്രാക്ട് ഡിമാൻഡിൽ നിന്ന് എക്സീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു എക്സ്ട്രാ എമൗണ്ട് ഒക്കെ വരാം പിന്നെ നമ്മൾ ആ മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആ കോൺട്രാക്ട് ഡിമാൻഡിനെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യണം അതിനുള്ള പ്രൊസീജിയറുകളൊക്കെ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഫൈനാൻസ് ഇയറിൽ മൂന്ന് ബില്ലിൽ ഈ കോൺട്രാക്ട് ഡിമാൻഡ് മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് കോൺട്രാക്ട് ഡിമാൻഡിൽ നിന്ന് എക്സീഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മുപ്പത് ദിവസത്തെ നോട്ടീസ് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ട് അതിനെ റെഗുലറൈസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലെ സാധാരണ ഇത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് നമുക്ക് കൂടിയെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എം ഡി എയിലെ മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് ഇൻഡിക്കേറ്ററിൽ നിന്നാണ് ഇത് സാധാരണ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന നമ്മുടെ മീറ്ററുകളിലെല്ലാം ഈ മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് കൂടെ കിട്ടും ഇത് കൂടാതെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ടൈപ്പ് സംവിധാനം ചെയ്യാം ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ ഇതൊരു മെക്കാനിക്കൽ ടൈപ്പ് ഇൻഡിക്കേറ്ററാണ് ഇത് സ്പ്രിംഗ് ലോഡർ ആണ് അതിനകത്തൊരു പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ടൈം ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് ഇതിനെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും റീസെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ റെഫറൻസിൽ കയറിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇതിനെ പറ്റി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതാണ് മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ അപ്പോൾ നമുക്ക് മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് ഇങ്ങനെ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ എമൗണ്ട് വരുന്നത് കൊണ്ട് പല സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഒരു മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് കൺട്രോളർ വെക്കും അതായത് നമ്മുടെ മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ പ്രോസസ്സാണ് മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് അസസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് എക്സീഡ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കൗണ്ട് ചെയ്യപ്പെടത്തില്ല അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ എക്സീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഒരു മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് കൺട്രോളർ വഴി നമുക്കൊരു അലാറം കേൾക്കുകയും നമുക്കത് റീസെറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം നമ്മുടെ ലോഡ് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം ഒരു ഉദാഹരണം പർണസ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഒക്കെ ഉള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ടൈമിൽ മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് എക്സീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഉടനെ തന്നെ അതിലെ കറണ്ടിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിനെ ഡ്രൈവിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് കറണ്ട് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ മാക്സിമം ഡിമാൻഡിനെ നമുക്ക് ലിമിറ്റിലേക്ക് റീച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ ചില സ്ഥാപനങ്ങളിലൊക്കെ ഇത് സ്ഥാപിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രയോജനം കാണത്തില്ല അതുകൊണ്ട് അവർ സ്ഥാപിക്കില്ല ഇത് എല്ലാവരുടെയും ഒരു മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് കൺട്രോളർ ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവിടെ അതിൻ്റെ ആനുവൽ റിവ്യൂ കോൺട്രാക്ട് ഡിമാൻഡ് കോൺട്രാക്ട് ഡിമാൻഡ് റിവ്യൂ ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയർ ഈ സപ്ലൈ കോഡിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഞാൻ അവിടെ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ നമ്മുടെ പുതിയ നിയമങ്ങളിൽ അതായത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി റൈറ്റ്സ് ഓഫ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് റൂൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൻ്റെ അമൻഡഡ് വേർഷനിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ പറയുന്നത് ഇത് സ്മാർട്ട് മീറ്റർ സ്ഥാപിക്കുമ്പോഴുള്ളതാണ് അങ്ങനെ സ്മാർട്ട് മീറ്റർ സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എക്സീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ കൺസ്യൂമറിന് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് മെസ്സേജ് ചെല്ലുകയും അതിൻ്റെ ബില്ലിംഗ് എല്ലാം ഈ പുതിയ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് തന്നെ ആവുകയും അതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം അങ്ങനെ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നടക്കുകയും ഇതിൻ്റെ നോട്ടീസ് അയക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയറുകളൊക്കെ ഈ പുതിയ നിയമത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ ടോപ്പിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടോപ്പിക്ക് തൃപ്തികരമായി എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഇത് എച്ച് ടി ഇ എച്ച് ടി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രി മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രയോജനം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ ഉപകാരപ്രദമായെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് കൂടുതൽ ആൾക്കാരിലേക്ക് ദയവായി ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ക്ഷമയോടെ ഈ വീഡിയോസ് എത്തിച്ചതിന് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോമായി വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു Thank you.